Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn về Java cơ bản của blog Star Ninja, mình là Việt. Ở bài hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cấu trúc vòng lặp do while. À, bài hôm trước thì chúng ta đã học về while thì hôm nay chúng ta học về do while thì chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa hai cấu trúc lệnh này như nào. Thì ở đây mình đã tạo sẵn một class là do while demo đây và một phương thức main thì chúng ta vẫn làm những công việc tương tự thôi, y bằng 0. À, tiếp đến là chúng ta chúng ta sẽ, à, sử dụng cấu trúc lệnh do while như nào thì đầu tiên là chúng ta sử dụng do cấu trúc cấu trúc lệnh cấu trúc lệnh bên trong và cái lệnh while lệnh while lệnh điều kiện dừng lại nhỏ thu 10 à, chấm phẩy cấu trúc chip s như này thì các bạn à, ví dụ như đây tôi sẽ từng chấm ao chấm bring line nhà chị y thôi tương tự như những cái cấu trúc lệnh khác thì để các bạn dễ hiểu và dễ theo dõi sự khác nhau của chúng thì chúng ta tăng giá trị như này thì đây là cấu trúc lệnh của duai chạy nó vẫn in ra từ 0 đến 9 bây giờ tôi sẽ thích đi vào giải thích cái cấu trúc lệnh duai này à, cấu trúc lệnh duai là như này chúng ta có từ khóa hai từ khóa sử dụng hai từ khóa du và duai khác với duai chúng ta chỉ dùng mỗi từ khóa duai thôi thì du À, cấu trúc lệnh khối lệnh ở đây khối lệnh ở đây à, tiếp đến là cái thực hiện lệnh bên trong này làm việc gì đấy xong đấy là trong cái cấu trúc while thì là có điều kiện để dừng lại tương tự như cấu trúc của for while và for và kết thúc bằng một dấu chấm phẩy à, có một số cái lưu ý về về do while như này đầu tiên kết thúc kết thúc lệnh do while luôn luôn có một dấu chấm phẩy một số trường hợp các bạn thiếu dấu chấm phẩy nó sẽ báo lỗi À, tức là một số câu hỏi ấy, tức là nó sẽ hỏi các bạn về ví dụ các bạn khi đi tuyển dụng về Java cơ bản thì nhà tuyển dụng người ta sẽ bỏ cái dấu chấm phẩy đi hoặc là một số cái kỳ thi ví dụ SCGB chẳng hạn thì nó sẽ xóa bỏ những cái này đi và các bạn sẽ nó sẽ tập trung hỏi các bạn thì các bạn lưu ý đừng để bị lừa bởi những lỗi cơ bản như này cấu trúc lệnh do while kết thúc bằng một dấu chấm phẩy à, tiếp đến là do nghĩa là làm cái việc gì đấy while nghĩa là trong khi thực hiện trong khi cái điều kiện này đúng thì cấu trúc lệnh như này thì mặc dù nó luôn luôn thực hiện một lần trước sau đấy mới đến kiểm tra điều kiện thì các bạn thấy thứ tự tuần tự của nó do đến while mà thì nó suốt luôn luôn thực hiện làm làm một cái gì đấy sau đấy nó kiểm tra điều kiện rồi sau đấy lặp lại nếu mà đúng thì như vậy là khác với while while thì có thể là không thực hiện một vòng lặp nào nhưng do thì luôn luôn thực hiện ít nhất một vòng lặp ví dụ như đây các bạn sẽ thấy là giá trị không không thì nó thực hiện ra giá trị in không tăng lên bằng một một thì một nhón 10 10 vẫn đúng quay lại vòng lặp in ra một cứ thế đến khi mà giá trị y bằng 9 kiểm tra y bằng 9 đúng đúng thì quay lại đây y là 9 tăng lên thành 10 y 10 nhón 10 sai nhảy ra luôn không thực hiện nữa thì nếu trường hợp này nếu mà y bằng 10 luôn thì sao thì ví dụ như đây y bằng 10 y bằng 10 thì các bạn chạy các bạn sẽ thấy nó sẽ thực hiện một lần tức là nó thực hiện y ra giá trị 10 y ra giá trị 10 ở đây và nó sẽ nhảy ra thì ở trong trường hợp này các bạn sẽ thấy là đu nó thực hiện trước tức là cứ làm thôi đây y bằng 10 tăng lên y bằng 11 thì quay 11 nhỏ thứ 10 sai thì nó nhảy ra thì nó không thực hiện nữa thì à, các bạn có thể hiểu vui như này đu nghĩa là cứ làm đi cứ ấy đi rồi báo cáo sau thì đấy là về đu cứ làm tiền trả một đấu còn cái thằng quay thì nó luôn kiểm tra chặt chẽ thì là sự khác nhau giữa đu và quay à, ngoài ra thì mấy cái bài for và why và switch thì mình cũng quên mất không nói với các bạn đấy là các bạn nên lưu ý trong quá trình chúng ta sử dụng các cấu trúc lập và cấu trúc điều khiển thì chúng ta chú ý về cái phạm vi biến cục bộ của Java ví dụ chúng ta khai báo biến trong cái cấu trúc lệnh do why hoặc là why hoặc for thì bên trong cái thân bên trong cái cái thân của cái cấu trúc điều khiển cái khối lệnh của điều khiển thì thoát khỏi cái cấu trúc điều khiển thì các cái biến cục bộ đấy nó sẽ không tồn tại nữa thì các bạn chú ý và chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta nên khai báo ở ngoài như này thì đấy là về 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 lưu ý về cái lệnh về về biến cục bộ và ngoài ra thì như các bạn đã biết thì chúng ta phải khởi tạo giá trị cho biến cục bộ khi chúng ta muốn sử dụng nó còn nếu mà không khởi tạo nó cũng sẽ gây vào ra lỗi thì đấy là một số lưu ý về các cấu trúc lệnh điều khiển và biến cục bộ thì bài hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn về cấu trúc lệnh do while ở trong Java thì như vậy chúng ta đã tìm hiểu 
tất cả những cái cấu trúc lệnh cơ bản if else with for why do why trong Java thì ở các phần tiếp theo thì tôi sẽ đi sâu vào cái phần nâng cao của Java về lập trình đối tượng và và file io thì hy vọng là các bạn đã nắm bắt được tất cả những cái cấu trúc lệnh điều khiển của Java hẹn gặp lại các bạn trong các bài hướng dẫn tiếp theo của blog Study Insight.